দেখো টুনি দুঃখ আর আনন্দ দুটোই আমাদের জীবনের অঙ্গ যেমন দিন আর রাত পাশাপাশি থাকে ঠিক তেমনই এখন রাত তার মানে সুন্দর এক সকাল আসছে আমি তো জানতাম তুমি বনি স্কুলের অঙ্কের টিচার এখন তো দেখছি বড্ড সাহিত্যিক হয়ে উঠেছ আরে তুমি মন খারাপ করে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে আছো আর তোমার মন ভালো করার জন্য একটু সাহিত্যিক হলাম তাতে দোষের কি বলো ঘরে তো দুজন সদস্য আমরা একে অন্যকে হাসি মুখে রাখার দায়িত্ব আমাদের হ্যাঁ দুজন সদস্য তো বটে যাক ওসব কথা বাদ দাও তো তুমি স্কুল থেকে সবই এসেছ হাত মুখ ধুয়ে এসো আমি পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে আসি এই কথা বলে টুনি কলসি নিয়ে জল আনার উদ্দেশ্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় আর টোনা টুনির চলে যাওয়ার পথে শান্ত ধীর চোখে তাকিয়ে থাকে সবাই বলে যা হয় তা নাকি সব ভালোর জন্যই ঘটে কিন্তু একই ঘটে গেল আমার জীবনে পুরো জীবনটা আমার ওলট পালট হয়ে গেছে কেন হলো এসব আবার সাথে কেন এমনটা না হলেও পারতো না না আমি আর কাঁদবো না এসব নিয়ে আর কখনোই মন খারাপ করব না এই কথা বলে টুনি কলসিতে জল নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় আর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায় এরপর টুনি তুমি সারাদিন এভাবে মন খারাপ করে বসে থাকো আমার একদম ভালো লাগে না তুমি সব সময় একটা কথা মনে রাখবে আমাদের জীবনের সাথে যা ঘটে যায় তার উপর আমাদের কখনোই হাত থাকে না বড্ড একা লাগে বড্ড একা আমি পারলাম না আমি পারলাম না কেন বলো তো আমার চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেছে সব টুনির এমন অসাহিত্য দেখে টুনা খাবার ছিঁড়ে টুনির পাশে বসে পড়ে আর টুনির মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে এরপর রাত গভীর হলে তারা দুজনে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সমাধান না করা হয় তাহলে একে একে সবাই মারা যেতে থাকবে 
হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো আমাদের সমস্যার কথা বনের মোড়ল উল্লু পেঁচাকে জানাতে হবে চলো সবাই এই কথা বলে সব পাখিরা মিলে বনের মোড়ল মশাই উল্লু পেঁচার কাছে যায় উল্লু পেঁচা সব পাখিকে নিয়ে বড় একটা গাছের মগ ডালে মিটিং বসায় মোড়ল মশাই বড্ড নিরুপায় হয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি বনে প্রতিটি পাখি সাপের কামড় খেয়ে মারা যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে তো পাখির সংখ্যা কমে যাবে ঠিক ঠিক এ তো একটা কঠিন সমস্যা আজ একজন মরেছে কাল দুজন মরবে তা তো হতে দেয়া যায় না আমরা সাধারণ পাখিরা সাপকে তো আর শাস্তি দিতে পারব না তার বদলে একজন সাপুরেকে ডেকে এনে আমাদের বনে আশ্রয় দেই সেই আমাদের বাঁচাতে পারবে ঠিক 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 বলেছেন মোড়ল মশাই আপনি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বনের সব পাখিরা যখন গাছের মগ ডালে মিটিং করছিল ঠিক সেই সময় সেই দিক দিয়ে টুনিও উড়ে যাচ্ছিল সব পাখিকে একসাথে দেখে টুনি সেই ডালে এসে নেমে পড়ে আর বলে কি ব্যাপার এখানে কিসের মিটিং চলছে আমাকে বলো তোমরা সবার মুখে এমন আতঙ্কের ছাপ কেন কি সমস্যা হয়েছে বনে এখন সাপের কামড়ে পাখিদের মৃত্যু হচ্ছে তাই আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি একজন সাপরিয়াকে বনে জায়গা দিব সেই বনে থেকে আমাদের সাপের কামড় থেকে রক্ষা করবে সাপের কামড়ের চিকিৎসা করবে এসব তোমরা কি বলছো সাপুরে কখনো সাপে কাটা রোগীকে ভালো করতে পারে না তোমরা বনে সাপুরে কি না এনে একজন ডাক্তারকে নিয়ে এসো এই বনে হাসপাতাল বানাও এসব ভন্ড সাপুরেদের এই বনে জায়গা দিও না চুপ কর টুনি সাপের কামড়ের চিকিৎসা সাপুরে করতে পারবে না তো ডাক্তার করতে পারবে খুব বেশি জ্ঞানের কথা বলছিস তুই নিজের মেয়েটাকে তো সাপের কামড় থেকে বাঁচাতে পারিস নি তোর পরামর্শ শুনবো কেন আমরা হ্যাঁ ছাড়ুন তো ওই টুনির কথা মরল মশাই এই বনে ওর মেয়েকেই তো আগে সাপে কেটেছে ওর মেয়েকে দিয়েই সর্বনাশটা শুরু হয়েছে আবার এসেছে বড় বড় কথা বলতে চলো অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না আমার চেনা জানা একজন সাপুরে পাশের বনে আছে তাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসার নিমন্ত্রণ জানাই চলো চলো এই কথা বলে সব পাখিরা মিটিং ভেঙে পাশের বনের উদ্দেশ্যে উড়ে চলে যায় আর টুনি তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে থাকে দাঁড়াও দাঁড়াও তোমরা যেও না আমার মতো ভুল তোমরা কেউ করো না থামো হাই হাই সেদিন আমি একই ভুল করেছিলাম মেয়েকে নিয়ে এক বন্ড সাপুরের কাছে না গিয়ে যদি ডাক্তারের কাছে যেতাম তবে হয়তো মেয়েটা আমার আজ বেঁচে থাকতো থামো সবাই থামো টুনির এই আত্মচিৎকার কারো কান পর্যন্ত যায় না আর টুনি অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাদের চলে যাওয়া দেখতে থাকে এরপর আরে বাবা কি পরম সৌভাগ্য আমার পাশের বন থেকে এতগুলো পাখি আমার সাথে দেখা করতে এসেছে তা বলুন আপনাদের কি লাগবে ঔষধি গাছের ঔষধ লাগবে নাকি নাকি সাপে কাটা পাখির চিকিৎসা লাগবে আমরা আপনার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি আমাদের বনে সাপের উপদ্রব বেড়েই চলেছে তাই আমরা চাইছি যে আপনি আপনার পরিবার নিয়ে একদম আমাদের বনে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করুন আর আমাদের বনে সাপে কাটা রোগীদের চিকিৎসা করুন আরে বা এ তো আমার কাছে সৌভাগ্যের বিষয় ঠিক আছে আমি কালকেই সব কিছু বেঁধে বউ নিয়ে আপনাদের কাছে চলে যাব। তা তো অবশ্যই তা তো অবশ্যই আপনি আমাদের বনে গেলে আমরা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিব আপনাকে শুধুমাত্র আমাদের বনের সাপে কাটা পাখিদের চিকিৎসা করবেন এই কথা বলে সব পাখিরা সাপুরে ইগলের কাছ থেকে চলে যায় আর ইগলি তার নিরবতা ভেঙে ইগলকে বলে তুমি আবার কোন সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠবে ইগল সাবধান হয়ে যাও এসব কিন্তু ভালো নয় এই তুমি চুপ করো তো কানের কাছে একদম ঘ্যান ঘ্যান করবে না ওই বনে গেলে আমরা ফ্রি ফ্রি খাবার পাবো বাড়ি পাবো এত সুযোগ সুবিধা আর হাত ছাড়া করতে পারবো না আমি ইগল যা করতে চাচ্ছে তার পরিণাম একদম ভালো হবে না একদম ভালো হবে না এই কথা বলে ইগলি ঘরের ভেতর চলে যায় পরের দিন সকাল বেলা ইগল আর ইগলি তাদের সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে পাশের বনে চলে যায় পাশের বনের পাখিরা তাদের থাকার জন্য এক 
একটা বাড়ি বানিয়ে দেয় এরপর ইগল ইগল বাড়িতে আছো ইগল তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসো কবুতরকে সাপে কেটেছে তাড়াতাড়ি এসো সরে যাও সরে যাও তোমরা সবাই সরে যাও আমাকে বিন বাজাতে দাও এক্ষুনি একে ঠিক করে দিব আমি কোথায় এখনো তো কবুতর চোখ মেলে তাকাচ্ছে না কেন তাকাচ্ছে না তোমার বিন বাজাতে সাপ আসছে না কেন এই রোগী কিছুতেই বাজবে না যত বড় সাপুরে চিকিৎসা করুক না কেন এর যে কাল মৃত্যু হয়েছে যা যা তোরা একে ভেলায় ভেসে দে যত সব ভন্ডামি আরে তুমি ওই সাপুরে ইগলের বউ ইগলি না এভাবে কুকুর পাড়িয়ে মন খারাপ করে বসে আছো কেন এই বন বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি চোখের সামনে আমার স্বামী সবার এত ক্ষতি করবে তা আমি মেনে নিতে পারছি না মানে এসব কি বলছো আমার স্বামী এই বনে সবার ক্ষতি করবে সে এক ভন্ড সাপুরে আর উপকার করার চাইতে ক্ষতি বেশি করবে আমি চাই আমার স্বামী যেন ভালো হয়ে যায় তুমি যদি আমার কথা অনুযায়ী চলো তবে তোমার স্বামীকে আমরা ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে পারি তার ভন্ডামিতে আর কারো প্রাণ যাবে না তুমি আমার বুদ্ধি শুনতে রাজি তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কি বুদ্ধি তুমি আমাকে দিবে ইগলির কথা শুনে টুনি ইগলির কানে কানে তার বুদ্ধির কথা বলে আর ইগলিকে নিয়ে টুনি ইগলের বাড়িতে যায় এরপর কোনো কথাই না বলে ইগলি মাটিতে মরার মতো শুয়ে পড়ে আর টুনি চিৎকার করতে থাকে ইগল ইগল তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসো ইগলিকে সাপে কেটেছে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসো টুনির এমন চিৎকার শুনে বনের সব পাখিরা সেখানে এসে জড়ো হয় আর ইগল ঘর থেকে বের হয়ে আসে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছো আর নিজের বউয়ের চিকিৎসা করতে পারবে না না আমার বউকে নিয়ে আমি ডাক্তারের কাছে যাব বউকে সাপে কেটেছে এখন সাপুরে কি করবে সাপ কেটেছে বউকে বুঝতে পারছো তোমরা চলো ইগলিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো নয়তো বাঁচাতে পারবো না আমার বউকে আমি বাঁচাতে পারবো না ইগল যখন সবার সাথে চিৎকার করছিল তখন ইগলি উঠে দাঁড়ায় আর ইগলিকে দেখে ইগল অবাক হয়ে যায় একই ইগলি তোমাকে নাকি সাপ কেটেছে তুমি সুস্থ ভাবে দাঁড়িয়ে আছো কিভাবে নাটক করলে তুমি নাটক করলে আমার সাথে হ্যাঁ নাটক করলাম তুমি সবার ক্ষতি করবে তা আমি সহ্য করব না তাই টুনির বুদ্ধিতে তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা বের করার জন্য এই অভিনয় করেছি বলো ইগল তুমি স্বীকার করো তুমি চিকিৎসার নামে প্রতারণা করছো সবার সাথে প্রতারণা করছো আমি প্রতারণা করেছি সবার সাথে একজন সাপে কাটা রোগীকে ডাক্তার ছাড়া কেউ ভালো করতে পারবে না আমার ভুলের জন্য সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি সেই সাথে এই পেশা আমি চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি টুনি রে তুই বনের পাখিদের নিয়ে কত চিন্তা করিস আর দেখ তুই যখন প্রথমে বনে ডাক্তার আনার কথা বললি তোকে কত অপমান করেছি আমাদের ক্ষমা করে দিস টুনি তোমরা ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে বলো আমিও তো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমার ছোট্ট মেয়েটাকে যদি কোনো সাপুরের কাছে না নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম তবে আমার মেয়েটা আজ আমার কোলে খেলা করত চুপ কর টুনি আর কাঁদিস না তোর মেয়ে হারানোটাকে আমরা তোর অপূর্ণতা মনে করেছিলাম তোকে কত কথা শুনিয়েছিলাম কিন্তু এটা বোঝার চেষ্টা করিনি যে কারো অপূর্ণতা দেখে অবহেলা না করে তাকে বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে বিচার করা উচিত আসলে বুদ্ধি মাথায় থাকে অপূর্ণতাতে নয় এই কথা বলে বনে সকলে টুনির জয় জয়কার করতে থাকে আর এভাবেই টুনির বনে সকলের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে দেয় তো বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু